，不会这么傻吧？哇哦 ，beautiful。Hello， 大家好，我是阿芳，欢迎来到我频道。维修科技博主上线了，这是一个 b e a s t Wireless Studio 3。那这个耳机呢，大概是两年前我买 MacBook 送的一个耳机啊。那是其实如果它单独买的话，也需要两千多块钱人民币啊。但是这种耳机有一个问题是，它这个耳罩的地方啊，它是因为一直要贴合皮肤，就这个地方我不知道是真皮的还是什么皮啊，反正是很软的这个皮，但是用了时间长之后会。掉血这个是没有办法的，除非他不用这种材质。很多的时间呢，他会让我的脸上都留了很多这种黑色的渣渣。那这个问题也不是大，但突然有一天呢，我发现这个地方就断了。那你看到，主要是它这里一块塑料断了，因为。这个支撑的问题，他们就是说这个是设计上的一个问题，因为它整个的一个部分都是要靠这里一个薄薄的一个塑料的片去支撑它，因为这正常应该是这样折过来做收纳的，正常是这个地方来做折叠嘛，是没有问题的。但是如果折的角度不好的话，就会将这个黑色的这个塑料部分折断啊，怎么办呢？很早之前就买了这个头戴式耳机海绵套。我、哦、声明一下，这个不是工商的环节，我是自己买来。那我一直是没有去将它更换，因为觉得挺费时间的。这种耳机的这个海绵罩是一个易耗品啊，那所以说，如果你用的时间久一点的这个耳机的话，像我这样不是更新不是很频繁的话，用个两三年，你想继续用的话，通常都要需要换这个耳机啊。耳机的这个海绵罩，那这个材质应该还是挺软的。这边应该是3 M 的这个胶，这个材质应该是挺软的，跟原来这个材质差不多，应该是很接近的这种材质。那其实今天这个影片是两个工程啊，一个是更换这个耳机罩，另外呢还需要将上面这根断掉的这个梁的主体部分也要更换掉。那我这个颜色呢是黑金款啊，那个老板跟我说这个上面的这个材料呢没有这个金色的款，我说问题不是很大。更换这个耳机罩的这个部分，他送了一些材料的，那我看一下，这是一个撬棒啊，这是一个耳机罩。这个并不是在安装维修的时候用的，就是你平时如果保护了好一点的话，你在听的时候要把它罩上这个耳机罩，那这是一个保护的。那我暂时用不到。酒精棉可能让你在粘合的地方要擦拭干净，这样便于粘上去。这个3 M 胶粘上去，用的是这个类似于酒精棉这样一个纸，还送了一瓶胶水，那可能就是为了让它更牢固一点。第二个呢是。啊，就是上面那根横梁，啊，这个横梁不是金色款，它是一个淡淡的这个 Beats 的图标，这个问题也不大。那它里面是这样的材质的，我看它做工还是可以的，包括这个喷绘的 logo， 啊，这包应该是个工具吧，这是一个梅花型的螺丝刀，啊，我先更换上面这根横梁。哦、啊，正常的话这边折过来的时候是有，我需要把它拧下来。好，这边是因为断了，那我就需要这样。好，这个螺丝拧下来，本身就很松了，因为里面已经断了。这样的话，里面塑料还是保留的，里面还有海绵，要将它拿下来。这是横梁的里面部分，这根、个、横梁就取下来了。这是它原装这根，取了这儿断了，这个、要扣在里面。当中信号线要绕进去啊？为什么扣不进去？里面有残留物没拿出来，这两个残留物拿出来，然后就很好扣了。然后我们固定上一颗螺丝吧，这里就有点难处理。固定，好，刚才这里好像拧的没有很紧，然后这边再加固一下。这个螺丝一定要把它拧紧了，横过来看我们就很明显了，没拧紧。好，那这样的话这边就完全贴合了，这边也完全贴合了。好，然后我们要做的就是把这个耳机罩把它拆下来，这两个新的，把它更换掉。我们要用到这个工具。
，要放心大胆，不要不要担心把它敲坏，因为这里面这一层完全就是这个耳机，可以听到这个声音吗？把这些胶都撕下来。是要把后面那层就一定要连同这个硬的固定的塑料一起敲下来，整个一个就是下来了。敲下来之后是这样子，很干净的。然后这边耳机有不一样啊，这里有个缺口，缺口对应这个充电口，这样就粘好了。粘之前呢，要把这个酒精棉擦一下，便于这个胶水的贴合，就怕有一些汗水在上面。撕下来，因为它有几个突出的点，对上就好了。好了，另外一边它有几个点啊，这个好，这个几个卡扣扣紧，基本上就完工了。哇、wow、哦，这是一期 How to Repair 的节目啊，就是如何修理我们 Beats 耳机的这样一个节目。我建立这个 YouTube 呢，还是想分享一些我生活有关的一些感兴趣的一些话题和内容，包括如何维修啊，感兴趣的虚拟货币啊，一些电脑的小知识啊。我是想通过 YouTube 这个平台分享出去，我并不想将我这个频道定义为是一个如何赚钱、专门讲虚拟货币这样一个内容，并不是这样的。我的频道是一个我分享综合生活感兴趣的一个方方面面。我希望大家能够通过我频道这个内容呢，或者或少能够了解我是怎么样一个人，然后我是怎么样面对生活的。如果你在我的频道当中呢，碰巧也能够学习到一些觉得对你生活有些启发的内容的话，那就最好。主要是我的一个生活的个人的一个记录。有时候我们自己修理好这样一个我们自己心爱一个物品的话，比我们买一个新的一个耳机会来的更有成就感。这是怎么用的？难道是他想让我套住这个耳机吗？不会这么傻吧？哇哦 ，beautiful！ 好了，以上就是本期影片的全部内容。如果你觉得这期影片对你有所帮助的话，非常感谢你给我一个赞。我的频道会长期关注我在生活当中一些小的知识，包括一些好的软件、好的 APP， 我也会做成影片的形式分享给大家。还有像今天这样一些小的修理啊，包括我对冷钱包的一些使用的一些心得，我也会做成影片的形式分享给大家。如果你对以上内容感兴趣的话，你可以订阅我频道，这样你就不会和我最新内容擦肩而过喽。我是阿芳，我们下期再见吧。